তো এখন যে বিষয়টা আমরা হচ্ছে কথা বলছিলাম যে আমরা শিখতেছি হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং মার্কেটিং তো ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং কাকে বলে তো এটা আমি গত ক্লাসে বলছি ডিজিটাল মার্কেটিং কাকে বলে তো এটা আমি আরেকবার বলতেছি এখনই ধরতেছি না কেউ কি আমি ধরলাম না আজকে ক্লাসে ধরলাম না তো ডিজিটাল মার্কেটিং হচ্ছে মার্কেটিং করা হচ্ছে ডিজিটাল ডিজিটাল যখন হয় ডিজিটাল হচ্ছে এটার সাথে ইন্টারনেট যুক্ত হবে ডিজিটালি কাজ করতে গেলে এটা ইন্টারনেট যুক্ত হবে বা আধুনিক সিস্টেমে এখন ডিজিটাল মার্কেটিং যদি আমি ইন্টারনেটে যদি আমি সার্চ দিই দেখি কি বলে তারা ডিজিটাল মার্কেটিং এখন এটা আমি শিখব হচ্ছে আমি যদি উইকিপিডিয়া আমি লেখে সার্চ দিই ফার্স্টার লিঙ্কে যদি আমি যাই দেখেন এইখানে ডিজিটাল এই যে পর্যন্ত ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ দি কম্পোনেন্ট অফ মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং হচ্ছে মার্কেটিং এর উপাদান মার্কেটিং এর উপাদান দ্যাট ইউজেস দি ইন্টারনেট আমরা কি করি ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকি ইন্টারনেট ব্যবহার করে অ্যান্ড অনলাইন বেস অনলাইন বেস বলতে অনলাইনের মধ্যে অনলাইনে যাই ইন্টারনেট ব্যবহার করি ইন্টারনেটে যে এমবি কিনি আমরা বা যে তারের লাইন জেনে এটা হলো ইন্টারনেট ইন্টারনেট ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা কি করি অনলাইনে যাই অনলাইনে আসলে কি আছে অনলাইনে আছে ফেসবুক আছে বিভিন্ন প্রকার ওয়েবসাইট আছে ইউটিউব আছে সোশ্যাল মিডিয়া যত কিছু সব কিছু আর কি অনলাইনের মধ্যে এটা অনলাইন বেস ডিজিটাল টেকনোলজি ডিজিটাল যে টেকনোলজি আছে এখন স্মার্ট টিভি আছে তারপর মোবাইল ফোন হ্যাঁ তারপরে কম্পিউটার এগুলো সবই স্মার্ট ডিভাইস তো সাজ এস ডেস্কটপ কম্পিউটার মোবাইল অ্যান্ড আদার ডিজিটাল মিডিয়া অন্যান্য আরও ডিজিটাল মিডিয়া আছে অ্যান্ড প্ল্যাটফর্মস টু প্ল্যাটফর্মস প্ল্যাটফর্মস টু প্রোমোট প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে এই যে অনলাইনের মধ্যে যে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ফেসবুক ইউটিউব টুইটার লিঙ্কড ইন এইগুলো যত কিছু আছে সব কিছু এইগুলো প্ল্যাটফর্মের মধ্যে কি করা হয় প্রোমোট করা হয় আমরা ফেসবুক এগুলাতে কি বলি ক্লাস ডিজিটাল মার্কেটিং হ্যাঁ জি আচ্ছা হ্যাঁ আসেন ভিতরে আসেন বসেন এখানে বসেন বসেন ডিজিটাল মিডিয়া অ্যান্ড প্ল্যাটফর্মস টু টু প্রোমোট এখানে প্রোমোট করা বলতে প্রোমোট করা বলতে কোনো কিছু আমি প্রচার করতেছি কোনো কিছু আমি পোস্ট করতেছি এগুলা হচ্ছে প্রোমোট করা তো প্রোমোট করা হচ্ছে কি প্রোমোট করবো আমি প্রোডাক্ট প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস তো অনলাইনে সাধারণত অনলাইনে যদি আমরা চিন্তা করি যে ফেসবুক বিভিন্ন ওয়েবসাইট আসলে আমরা কি নিয়ে কথাবার্তা বলে থাকি আমরা বলে থাকি সাধারণত যে এই বইটা বললে আপনি উপকৃত হবেন বইটা আপনি ডাউনলোড করেন আপনার ইমেল এখানে দেন তারপর বলি যে আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আপনি প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন কি টেবিল কিনতে পারেন কম্পিউটার কিনতে পারেন এইগুলা অথবা আপনি সার্ভিস নিতে পারেন এটা কোন সার্ভিস নিতে পারেন আপনি যারা যে যে কাজটা মানুষের প্রয়োজন হয় যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস প্রয়োজন হইতেছে সোশ্যাল মিডিয়া সার্ভিস প্রয়োজন হইতেছে যে যে সার্ভিসগুলা প্রয়োজন হয় তাদেরকে কি করে এই ওই জিনিসগুলো আমরা নিয়ে আমরা কি করি পোস্ট করি এই বিভিন্ন কিছু নিয়ে পোস্ট করতেছে এবং এগুলো মানুষ জানতে পারতেছে কিনতেছে বা হায়ার করতেছে তো এখন যেটা হয় যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা যেটা করি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রমোট করি কি প্রমোট করি বিভিন্ন প্রকার প্রোডাক্ট মাউস কম্পিউটার বিভিন্ন কিছু সার্ভিস হচ্ছে আমরা যে কাজটা পারি ওইটা হলো সার্ভিস তো তো এটার যদি আমি রিক্যাপ করি বিষয়টা ডিজিটাল মার্কেটিং হচ্ছে ইস দি কম ডিজিটাল মার্কেটিং হচ্ছে ইস দি কম্পোনেন্ট অফ মার্কেটিং মার্কেটিংয়ের উপাদান দ্যাট ইউজ ইস দি ইন্টারনেট আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে এই মার্কেটিংটা করি কোথায় যাই আমরা যাই অনলাইনে এবং টেকনোলজি কি ব্যবহার করি কম্পিউটার মোবাইল ফোন এবং আদার এই যে বিভিন্ন টিভি আছে স্মার্ট টিভি আদার ডিজিটাল মিডিয়া অ্যান্ড প্ল্যাটফর্মস টু প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে বিভিন্ন ফেসবুক লিঙ্কড ইন ইউটিউব ওয়েবসাইট 
प्रमोट करी प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट विभिन्न किस प्रोडक्ट एक शार्ट गेंजी होते विभिन्न प्रोडक्ट होते एंड सार्विस हमें क्षटा कर मानुषर जो क्षटा कर दी सार्विस दी ये हलो सार्विस तो विषय की आपनारा बुझते हैं विषय कैक बार बल डिजिटल मार्केटिंग हलो सहज भाषा हलो इंटरनेट व्यवहार करी इंटरनेट व्यवहार कर मध्य कि था फेसबुक आउट्यूब आनल जगते जो किस आबसाइट एग्लो सब अनल मध्य इंटरनेट व्यवहार कर जाते अनलाइने जाए मार्केटिंग करते कि मार्केटिंग करते एक पोस्ट कर लगे डिजिटल मार्केटिंग पी ये हमें पोस्ट कर लम डिजिटल मार्केटिंग पर ही आो बीस मानुष जान लो ये मार्केटिंग हो गल जानाते मानुष के मानुष तो आगे जानत ना जो डिजिटल मार्केटिंग पर ही ये हमें जहा कथा बोलते पोस्ट कर लम जी जो यूट्यूब रिलेटेड को भिडियो दी को प्रोडक्ट नहीं आज कम्पिटार भलो ये टेबिलटा भलो हाँ यार मध्य क्यों गुणगत मान आभिन्न किस कथा बार्ता बोलते तो यहाँ क्योंकि साधारण अनल बाहर यहाँ कथा बार्ता है कोा शिखते हैं कोच बेचा क्या एग्ला नहीं तो लाइफ तो यहाँ नहीं जी देखते एग्ला क्या क्योंकि बिक्री करा स्किल डेवलपमेंट करते शिखते क्ज शिखब क्ज शिखा आर कि मानुषे क्ज कर दिए आर इनकाम करब ये मैं सेलिंग बिंग लाइफ मध्य बसि तो डिजिटल मार्केटिंग हम एगुलाते एक्सपार्ट हो भावे अपनी सेलिंग करबें क्यों सेल्ट है कि भाव मानुष ये क्यागुल्लो कर तो यूल आस बुझते पर तो डिजिटल मार्केटिंग बल्लम ये हलो अपना भिडियो हे भिडियो जी अपारा दुई बार तीन बार देखें ये खूब सुंदर को अपन मन थे तो ये डिजिटल मार्केटिंग मध्य एक्टू विस्तारित आलोचना करी ये डिजिटल मार्केटिंग मध्य क्यी आ डिजिटल मार्केटिंग पार्टस এটা আমি গত ক্লাসে বলি নাই আজকে বলতেছি কিন্তু এটা বিস্তারিত গত ক্লাসে হয়তো বলছি কম বলছি আবার বলতেছি আমি ডিজিটাল মার্কেটিং পার্টস কি কি অংশ নিয়ে ডিজিটাল মার্কেটিং গঠিত এখন আমরা যদি কোনো একটা সাবজেক্ট যদি পড়াশোনা করতে যাই কোন একটা সাবজেক্ট যদি পড়াশোনা করি যেমন সায়েন্স আর্টস কমার্স যাই পড়ি আমরা তাই না তো এগুলো সায়েন্স পড়লে ওইটার মধ্যে ম্যাথ ম্যাথ আছে ইংলিশ আছে তারপরে বায়োলজি আছে আরও বিভিন্ন সাবজেক্ট আছে তাই না আর্টস পড়তে গেলেও সেম তো এখন বিষয় হইল আমি যখন ডিজিটাল মার্কেটিংটা শিখবো এই ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের ভেতরে কি কি বিষয় আছে তো এটার মধ্যে আছে পিপিসি বলে মোবাইল মার্কেটিং আছে মোবাইল দিয়ে কেমনে মার্কেটিং করা হয় কারণ হচ্ছে মোবাইলে কিন্তু এখন কম্পিউটারের কম্পিউটারে দেখে ফোরটি ফোরটি মানুষ দেখে কম্পিউটার দিয়ে আর সিক্সটি বা সিক্স এরকম আশেপাশে বুঝছেন সিক্সটি এরকম বা হ্যাঁ সিক্সটি পার্সেন্ট সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট এরকম মানুষ কী করে মোবাইল দিয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ইউটিউবে যায় বেশি তার মানে কম্পিউটার চাই মানুষ মোবাইল ব্যবহার করে বেশি মোবাইল দিয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আসে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখন মোবাইলে আপনি যদি কোনো একটা পোস্ট করলেন বা আপনি একটা ওয়েবসাইট বানাইলেন এখন এইটা কম্পিউটারে ভালো মতো দেখা যায় কিন্তু মোবাইলে দেখতে গেলে এটা ভাঙা যায় ওইটার স্ট্রাকচারটা যে ইউটিউবটা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না ভাঙা যাচ্ছে বা এই দিক থেকে মানে বের হয়ে যাচ্ছে এরকম তো এরকম যদি হয় যে মোবাইলে যাতে ঠিকঠাক মতো দেখা যায় পোস্টটা যাতে মোবাইলে সুন্দর লাগে এটার জন্য হচ্ছে এই যে মোবাইল মার্কেটিং অ্যানালাইটিক্সের বিষয়টা হচ্ছে আমি যে কাজগুলো করতেছি কতজন মানুষ দেখলো কয়জন মানুষ ক্লিক করছে এটা এটা আমার জানা দরকার তা না হলে মার্কেটিং যে আমি করতেছি আমি কিন্তু বুঝতে পারবো না যে কয়জন মানুষ আমার পোস্টার দেখছে কয়জন মানুষ এটাকে লাইক করছে বা এটা থেকে কোনো কতজন মানুষ কিনতেছে যখন আপনি দেখতে পারবেন যে এক হাজার মানুষ দেখছে একশো মানুষ এটাতে ক্লিক করছে কেউ কিন্তু কেউ পার্সেস করে নাই কিনতে পারে নাই কিনে নাই তো এইটার মধ্যে আপনার চিন্তা করতে হবে যে এখানে সামথিং ইজ রং এখানে কোনো সমস্যা আছে এক হাজার মানুষ দেখলো একশো মানুষ ক্লিক করলো কিন্তু কেউ কিনলো না পার্সেস করলো না তো এটার মধ্যে তো অবশ্যই সমস্যা আছে তার মানে আপনার পোস্টের মধ্যে ওইগুলোর মধ্যে কি করতে হবে ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে আসতে হবে পোস্টটা হয়তো আপনার ওইখানে যে কথাগুলো লেখছেন কথাগুলো হয়তো ঠিক নাই ছবিটা হয়তো ঠিক নাই বিভিন্ন ভুল আছে সমস্যা আছে এখন অ্যানালাইটিক্স যখন আমরা বুঝতে পারবো তখন আমি আমার প্রোডাক্টের মাধ্যমে আমার বিজনেস আমি সেল নিয়ে আসতে পারবো হ্যাঁ আমার সার্ভিসটা আমি সেল করতে পারবো যখন আমি অ্যানালাইসিস করব হিসাব করা তারপর হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজিংয়ের বিষয়টা হচ্ছে আমি এটা ফ্রিতেও করতে পারি পেইডেও করতে পারি অ্যাডভার্টাইজিংটা ফ্রিতেও হইতে পারে যে আমি কি করলাম আমি একটা ফেসবুক পেজ করে আমি ওইখানে প্রতিনিয়ত পোস্ট করি 
বা ওয়েবসাইটে আমি পোস্ট করি এটা ফ্রিতে করতেছি কোনো টাকা লাগতেছে না কিন্তু আমি চাই যে এটা আরো দ্রুত হোক এটা আরো তাড়াতাড়ি আমার দরকার তো এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা বুস্টিং করতে পারি বা অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে পারি তখন আমরা ফেসবুককে ইনস্টাগ্রাম বিভিন্ন কোম্পানিকে আমরা টাকা দেই তারা কি করে আমার পোস্টটা বিভিন্ন মানুষের ওয়ালে ওয়ালে শো করে আমরা যখন পোস্টগুলো দেখি তখন দেখি যে আমি কোনো একটা পেজে লাইক দিই না কিন্তু তার তার পেজের পোস্টটা আমি দেখতে পারতেছি স্পন্সার্ড হ্যাঁ তো এটা হলো এটা হলো অ্যাডভার্টাইজিং যে ফেসবুকে আমি টাকা দিছি আমার কোম্পানি টাকা দিছে এটা এখন বিভিন্ন মানুষকে দেখাইতেছে এটা হলো অ্যাডভার্টাইজিং তারপর হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং আছে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং সম্পর্কে যদি আমরা জানি যে এই যে সোশ্যাল মিডিয়া মানে বিভিন্ন যে সোশ্যাল মিডিয়া আছে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে যে পোস্টগুলো করা হয় এইগুলাই হচ্ছে আসলে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং বলা হয় তারপরে হচ্ছে এখানে আছে সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং হচ্ছে আপনার কোনো একটা পোস্ট করলে কোনো একটা আপনার যে ওয়েবসাইট আছে এগুলো যাতে আপনার সার্চ করে যাতে গুগলে পাওয়া যায় যেমন একটু আগে আমার ইউটিউব চ্যানেলের আমি নাম লেখে সার্চ করে পাইলাম এখন এটা যদি আমি খুঁজে না পাই তার মানে আমার চ্যানেলটা ঠিক মতো সেট করা হয় নাই খুঁজে পাইতেছি না তার মানে আমারটা ঠিক মতো হয় নাই আমার এটা যখন খুঁজে পাবো তখন আমি বুঝতে পারবো যে আমার এটা ঠিকঠাক মতো হয়েছে বা ওইগুলাতে কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করতে হবে যার কারণে হচ্ছে না তারপরে ওয়েবসাইট নিয়ে কিছু কাজ আছে আমাদের হ্যাঁ তো তারপরে ব্লক ওয়েবসাইট ব্লক সেম জিনিস অনলাইন পিআর অনেক কিছু আছে আসলে এগুলোর মধ্যে অনলাইন মার্কেটিং আচ্ছা তারপরে রেপুটেশন মার্কেটিং ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস জেনারেশন অবজেকটিভ নেটিভ টার্গেটেড অডিয়েন্স বিল্ড ইউর বায়ার পার্সোনা হুম যে কীভাবে কথাবার্তা বল মানে বায়ারের হচ্ছে বয়স কত সে কি কি জিনিস পার্সেস করতে পারে তার বাৎসরিক ইনকাম কত তার পরিবারে কজন এগুলো যখন একটা মানুষ জানতে পারে তখন আপনি একটা মানুষকে টার্গেট করতে পারবেন যে আপনার প্রোডাক্টটা সে কেনার সামর্থ্য রাখে কি না অনেক সময় কিন্তু আমরা কেনার সময় কি চিন্তা করি যে আমার একটা প্রোডাক্ট ভাল লাগছে ভাল লাগছে কিন্তু আমার হয়তো টাকা নেই এই জন্য আমি কিনতে পারতেছি না এটা হয় তো এগুলো হচ্ছে সব কিছু মিলাই আপনার কি করতে হবে আপনার প্রোডাক্টটা যখন রেডি করবেন যে প্রোডাক্টটা মানুষের পছন্দও হবে তারা যাতে কিনতেও পারে ওই রকম একটা প্রাইস নির্ধারণ করতে হবে এগুলো সব কিছু যখন আপনি নির্ধারণ করবেন তখন কি হবে তখন আপনার প্রোডাক্টে সেল হবে এগুলোকে বলে বায়ার পার্সোনা হ্যাঁ তারপরে কনভার্সেশন অপটিমাইজেশন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আছে ভিডিও মার্কেটিং মার্কেটিং অনেক কিছু আছে এটার মধ্যে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মধ্যে অনেক কিছু তবে ডিজিটাল কোনো একটা সেক্টরে যদি আপনি কাজ করতে যান কোনো একটা সেক্টরে আপনি কাজ করতে গেলে ওইখান থেকে যদি আপনি ইনকাম করতে চান তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে ছোট্ট একটা বিষয়ে ভালো মতো এক্সপার্ট হইতে হবে আপনি সব কিছু জানতে গেলে শিখতে গেলে কিন্তু আপনার অনেক সময় লাগবে ঠিক আছে ওইটা আপনি আস্তে আস্তে শিখবেন এখন আপনি যদি ইনকাম করতে না পারেন আপনার মোটিভেশন কাজ করবে না এর মানে হচ্ছে যে আপনি যদি ইনকাম করতে না পারেন আপনার কাজ করতে ভালো লাগবে না যখন আপনার কাজ করবেন টাকা আসবে তখন আপনার কাজ করতে ভালো লাগবে এটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ তারপরে যে বিষয়টা হবে যে আপনি একটা জিনিস পারেন তারপরে কি করতেছেন আপনি বায়ারের কাজ করতেছেন সাথে সাথে এবং প্রতিনিয়ত অল্প অল্প করে আরও বিষয়গুলো আপনি শিখতেছেন তো এতে করে আপনি দুই বছর চার বছর দেখবেন এই টোটাল বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকবে মানে এক্সপার্ট হয়ে যাবে তো ফার্স্টের দিকে আমরা কিছু কিছু সম্পর্কে কিছু কিছু জিনিস নিয়ে আমরা অল্প অল্প করে জানবো এবং কিছু কিছু বিষয়ে একদম এক্সপার্ট হয়ে যাবো আমরা যেমন ফেসবুকটা আমরা দেখবো ফেসবুক পেজ ফেসবুক পেজে কেমনে পোস্ট করে কেমনে বোস্টিং করে এগুলাতে একদম আমরা এক্সপার্ট হয়ে যাবো এবং এইটাতে আমরা সার্ভিস দিতে পারবো লিঙ্কডিনে টুইটারে ইনস্টাগ্রাম এরকম কয়েকটা জিনিস আমরা খুব ভালো মতো দেখবো এবং এগুলাতে এক্সপার্ট হয়ে এগুলাতে আমরা কি করতে পারবো সরাসরি মার্কেট প্লেসে আমরা কাজ করতে পারবো আমি অনেক কিছু নিয়ে অলরেডি আমি অ্যানালাইসিস করছি অনেকগুলো ইনকামের সিস্টেম নিয়ে আমি দেখছি এগুলোর মধ্যে আসলে ভালো একটা সিস্টেম হইল যে আপনি কোনো একটা বিষয়ে আপনি স্কিলফুল হবেন কাজ শিখবেন কাজ শেখার পরে এটা নিয়ে যখন আপনি মার্কেট প্লেস বা কোনো মানুষের যখন মানুষের কাছ থেকে আপনি কাজগুলো নেবেন সার্ভিস দিবেন এটা আসলে লং টাইম আপনি কাজ করতে পারবেন এটা নিয়ে এটা নিয়ে আপনি লং টাইম কাজ করতে পারবেন এবং শুধুমাত্র এটাতে একটা বিষয় আপনার ডিপেন্ড হওয়া লাগতেছে না যে শুধুমাত্র আমি ফ্রিলান্সিং করে ইনকাম করব না ফ্রিলান্সিং করে ইনকাম করতে না পারলেও সমস্যা নেই আমার এর বাইরেও আরও অনেক পথ আছে আমার আপনি এমনিতে আমরা কোনো জায়গায় হয়তো যাই আমি আমার যোগ্যতা দিয়ে আমি চাকরি পাইতেছি না যে আমি শুধু এটা এটা পাশ করছি এটাতে আমি পাচ্ছি না কিন্তু আপনি যখন যাই বলবেন যে আমি তো এটা এটা তো পাশ করছি পারি আমি সাথে আমি ডিজি
প্রত্যেকটা ক্লিনিকে দেখেন প্রত্যেকটা ক্লিনিক তারপর হচ্ছে বিভিন্ন যে যে কম্পিউটার শপ আছে এগুলো ম্যাক্সিমামের ওয়েবসাইট আছে ফেসবুকে পেজ আছে তো এগুলো মেনটেন করার জন্য একটা মানুষ দরকার হয় তারা সরাসরি চাকরি না দিলেও মানে ই করে রাখে রিমোটলি রাখে যদি তুমি বাসায় থেকে কাজ করবো তোমার দশ হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা তোমার এমএ মাসে দিব তুমি বাড়ি থেকে কাজ করো তুমি সপ্তাহে একদিন আমার অফিসে দেখা করো তাহলে হবে এরকম তো এগুলো কাজগুলো প্রচুর পরিমাণে এখন মানে এখন মার্কেটিং এর এরকম একটা সিস্টেম যে এখন মার্কেটিং এর একটা ভাষা এখন বলা হয় যে এখন আপনি যদি অনলাইনে যদি আপনার প্রেজেন্ট না থাকে মানুষ যদি আপনার সম্পর্কে না জানে তার মানে আপনি কাউকে বলতে চিনি না আপনার বিজনেস সম্পর্কে কাউকে বলতে চিনি না এরকম একটা বিষয় হয়ে যাচ্ছে মানে এখন কিন্তু এমন কোনো মানুষ নেই এখন ফেসবুক চালায় না ফেসবুক চালায় এখন মানুষকে দেখতে হবে মানুষ যেখানে বেশি ওইখানে আপনার মার্কেটিং চালাইতে হবে ওইখানে আপনার মার্কেটিং চালাইতে হবে প্রোডাক্টগুলো তাদের সামনে নিয়ে যেতে হবে তাহলে ওইটা সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে তো এখন বিষয় হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে এই ডিজিটাল মার্কেটিং যখন আমরা শিখব এখন আমরা কি কি শিখবো আমরা শিখবো হচ্ছে যেমন এখান থেকে দেখেন আমরা যে বিষয়গুলো শিখবো আমরা সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং বা এস সিও শিখবো সার্চ এস ই অপটিমাইজেশন হ্যাঁ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এটা শিখ এটা শিখবো তারপর হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন তারপর হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এইটা হলো এই যে এখানে এই ওয়েবসাইটের পরে যদি আমি এটাতে আসি এটার মধ্যে আরও ভালো মতো দেওয়া আছে এক এক ওয়েবসাইটে এক একভাবে লেগছে এটার মধ্যে যদি আসি তাহলে দেখবেন এটার মধ্যে এই যে হ্যাঁ টিপিক্যালি 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 এখানে ডিজিটাল মার্কেটিং কম্পোনেন্টস ইনক্লুডেড এখানে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এটা আমরা শিখবো হ্যাঁ পেপার ক্লিক সম্পর্কে এটা সম্পর্কে আমরা এই যে ফেসবুকে আমরা কাজ করবো হ্যাঁ ওয়েব ডিজাইন আমাদের একটা ওয়েবসাইট থাকবে প্রত্যেকের ওয়েবসাইট আমি শিখাবো কন্টেন্ট মার্কেটিং কিভাবে আমাদের লেখা পোস্ট এগুলো কিভাবে মার্কেটিং করতে হয় এগুলা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আমরা শিখবো ইমেল মার্কেটিং শিখবো হ্যাঁ এগুলা এগুলো সবগুলোই আমরা শিখবো মনে করেন এই যে কটা এখানে দেখানো হয়েছে ম্যাক্সিমামই আমরা শিখবো তো এইগুলা কোনো মানুষ যদি শিখে বা একটা বিষয়ে যদি কেউ একজন যদি এক্সপার্ট হয়ে যায় আপনার কাজের অভাব নেই কেমনে কাজের অভাব নেই যেমন আমি যদি এখানে লিখি যে টপ ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেস মার্কেট প্লেস বলতে কি একটা বাজার যেমন আছে যে একটা বাজার বাজারের মধ্যে কি করে মানুষ বাজারের মধ্যে যে কিছু মানুষ কিছু মানুষ নেওয়া যায় বিক্রি করার জন্য কিছু মানুষ কিনা নেয় তাই তো আর ওইটা নিয়ে আমরা বলি বাজার এখন মার্কেট প্লেস হচ্ছে সেম মার্কেট প্লেসে যে বিষয়টা করা হয় কিছু মানুষ আমরা যাই কাজ মানুষের কাজ করে দিব আমরা আর কিছু মানুষ আসে বায়াররা যে আমার কাজটা করে দাও এরকম বিষয় তো এই যে মার্কেট প্লেস কোনগুলা বেশি ট্রাস্টেড সবচেয়ে ভালো হ্যাঁ এগুলার মধ্যে আছে সবচেয়ে প্রথমে আছে আচ্ছা এটার মধ্যে এইখানে দেখা যাইতেছে এখানে আছে ফার্স্টে হচ্ছে আপনার আপওয়ার্ক আপওয়ার্ক হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার হ্যাঁ আপ ওয়েবসাইটগুলো আমরা একটু দেখি কেমন দেখা যায় এগুলাতে আপওয়ার্ক হচ্ছে সবচেয়ে বেটার এই যে এখানেও দেখে তো আপওয়ার্ক হ্যাঁ আপওয়ার্ক তারপর হচ্ছে ফাইবার আমরা সাধারণত ফাইবারে কাজ করব আমরা কাজ করব ফাইবারে আপনি যদি সবগুলাতে টার্গেট নেন আপনি সবগুলাতে শিখতে থাকবেন কিন্তু ইনকাম দ্রুত স্টার্ট হবে না অনেক সময় লাগবে বা নাও হইতে পারে কিন্তু আপনি যখন ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে আপনার টার্গেট নিয়ে কাজ করবেন আপনি নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে ওটা শেষ করে ফেলতে পারবেন আপনার ইনকাম হবে ওইখান থেকে নির্দিষ্ট একটা জিনিস নিয়ে আপনার কাজ করতে হবে এবং ফোকাস থাকতে হবে হ্যাঁ তো এখন ফাইবারের যে বিষয়টা এখন ফাইবারে যদি আমি দে যাই ফাইবার ফাইবার ডট কম আচ্ছা এখন আপওয়ার্কে যদি আমি যাই আপওয়ার্কে আপনি দেখেন এই যে বিভিন্ন এই যে ব্রাউজ যে ট্যালেন্ট ক্যাটাগরি এখানে দেখেন কত প্রকারের কাজ আছে ডেভেলপমেন্ট আইটি আই এআই সার্ভিস ডিজাইন অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং এটার মধ্যে আমাদের যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কাজ হইলো এখানেই আমাদের কাজ ঠিক আছে রাইটিং কেউ একজন রাইটিং ট্রান্সলেশন পারে ফাইন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক কাজ আছে এখানে তো এইখানে যদি আমরা দেখি যে এইখানে দেখেন এসিএম সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এস সি স্পেশালিস্ট শুধুমাত্র এসি পারে আর কিছু পারে না কিন্তু শুধুমাত্র এসিও পারে শুধুমাত্র সার্চ ইঞ্জিন সোশ্যাল মিডিয়া পারে বুঝছেন তার মানে এগুলো যদি আপনি একটাও পারেন আপনার কাজের অভাব নেই সব আপনার শিখতে হবে না সব মানুষ শিখতেও পারে না 
সবগুলা শিখতে গেলে আপনি কোনোটাই এক্সপার্ট হতে পারবেন না এক্সপার্ট হইতে কি কি করা লাগে একটা বিষয়ের উপর বছরের পর বছর সময় দেওয়া লাগে যখন আমরা ডাক্তার দেখাইতে যাই তখন কি করি আমরা তাতে ডাক্তারের কাছে যাই না এবং এটার মধ্যে যে স্পেশালিস্ট আছে তার কাছে যাই আমরা তারপরে এমনি আমাদের শরীরে কোনো অসুখ বিসুখ হইলে আমরা কি করি যে হার্ট অ্যান্ড ডাক্তারকে ব্রেনের নিউরোলজিকে এরকম একটা একটা যেগুলো হবে ওইগুলোর মধ্যে যাই না তার কিন্তু দামও বেশি সে শুধু একটা বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ তো এরকম হচ্ছে আপনার একটা বিষয়ের উপর ভালো করে বিশেষজ্ঞ হইতে হবে তারপরে সময় থাকলে আপনি করবেন যেমন এগুলা যেগুলো দেখাইতে সেগুলো ম্যাক্সিমামই বাংলাদেশের এগুলো তমাল হ্যাঁ এটা ভিতরে কি দেখতে দিবে আরো লগ ইন না করলে দেখতে দিবে না লগ ইন করতে হবে কিন্তু নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে তো এটা বাইরের দেশে এটা বাইরের দেশে এটা বাংলাদেশে এটা বাংলাদেশি তাদের দেখে নেই যে ঘন্টায় তারা ঘন্টায় পঁচিশ ডলার ইনকাম করে পঁচিশ ডলার মানে কিন্তু আপনার প্রতি ঘন্টায় তারা প্রায় সাতাশো সাতাশো টাকা সাতাশো টাকা দুই হাজার প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি আপনার ইনকাম করে এটা হলো পঁচাত্তর হচ্ছে ডলার হচ্ছে প্রতি ঘন্টায় এটা কিন্তু যে বাইরের দেশের উনি হচ্ছে জব কিন্তু কমপ্লিট করছে অনেক এবং তার একশো পঁচাত্তর প্রতি ঘন্টায় তার মানে তার হচ্ছে প্রায় সতেরো হাজার আঠারো হাজার টাকা বুঝছেন তো এগুলার আসলে ডিমান্ড আছে কাজ করতেছে এটা একদিনে হয় নাই তারা চেষ্টা করছে কাজ করছে চেষ্টা তারপরে এসে হয়েছে এখন আমরা কি করি আমরা যখন অনার্স কমপ্লিট করি মাস্টার্স কমপ্লিট করি ওই পর্যন্ত যাইতে আমাদের পনেরো বিশ বছর পড়ালেখা করা লাগছে না কারণ এইখানে যে বিষয়টা এখানে যদি আপনি ঠিক মতো যদি ছয় মাস টাইম তো দিতেই হবে ছয় মাস চার মাস ভালো করে টাইম দিতে হবে না তাইলে সে আপনি একটা বিষয় শিখতে পারবেন তো এই জন্য যে বিষয়টা করতে হবে আপনি যদি এখানে ডেডিকেটেডলি সময় দেন কাজ শিখেন তাহলে আপনার কাজের অভাব নাই এটা হলো বিষয় আপনি যদি ফাইবারে যান ফাইবারে হচ্ছেন ফাইবারে অসংখ্য কাজ আছে ফাইবারে হচ্ছে আপনি যদি এখানে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে যাই এসিও হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কাজ আছে কাজের অভাব নাই এখানে একশো পঞ্চাশ ডলার এরকম এরকম করে অনেক কাজ করতেছে এখন এখানে যদি আপনি দেখেন যে এগুলো দেখার আসলে দরকার আছে আগে বুঝতে হবে যে কোথা থেকে ইনকাম হবে না দেখলে হবে না এখানে যদি আমরা দেখি যে যে বাংলাদেশে কে কে আছে হ্যাঁ বাংলাদেশে এখানে সেলার লিভিন সেলার লিভিন এখানে যে বাংলাদেশ থেকে দেখেন সবচেয়ে বেশি মানুষ সাঁত্রিশ হাজার দেখছেন এখানে যদি দেখেন কত কান্ট্রি আছে দেখে আপনাদের বাংলাদেশ ইউএসএ ইউকে কানাডা আফগানিস্তান এখানে অনেক কান্ট্রি আছে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে আমরা বাংলাদেশিরাই বাংলাদেশিদেরই সবচেয়ে বেশি অ্যাকাউন্ট না পাকিস্তানেরও বেশি অ্যাকাউন্ট আছে বাইশ হাজার আছে পাকিস্তানেরও বাইশ হাজার আমাদের কত আমাদের সাঁত্রিশ হাজার আমরা এগিয়ে আসি হ্যাঁ আমাদের অ্যাকাউন্টগুলো বেশি এখানে আচ্ছা মানে এখানে আমরা অনেকেই কাজ করি এখন বাংলাদেশি যারা আছে এখানে দেখেন এই যে এগুলো কিন্তু সবাই কিন্তু বাংলাদেশি এখানে যতগুলো অ্যাকাউন্ট আসছে সবাই বাংলাদেশে দেখছেন আপনাদের মতো যে মেয়েরা কাজ করতেছে টিকটক ফলোয়ার বাড়াই থাকে এটার জন্য কাজ করে সব কাজই আছে সমস্যা নেই এখানে এখানে যে এখানে বইটা কাজ করছে হ্যাঁ দেখেন এই যে ওনাদের কাজ কি এখানে হচ্ছে তার দুইটা অর্ডার আছে ফাইবার চয়েস ব্যাচ পাইছে তার দেখেন সে আইল টু ফেসবুক বিজনেস পেজ ক্রিয়েট এটা আপনার দুই তিন দুই ক্লাসে আপনার শেখা ফেলবেন ফেসবুক পেজকে আপনি বানায় এটা দুই ক্লাসে পাইরা যাবেন আপনার এখানে দেখেন বেসিকে এসে কাজ করতেছে একটা পেজ বানাইতে আপনার দুই ঘন্টার বেশি লাগে না মানে সব কাজ করতে সব কমপ্লিট করতে সেট আপ করতে এক দুই ঘন্টার বেশি লাগে না এখানে কিন্তু একটাই সে পঁয়ষট্টি ডলারই করতেছে আমরা ফার্স্টে শুরু করবো দশ ডলার দিয়ে মানে এক হাজার টাকা নেবো আমরা হ্যাঁ একটা পেজ বানাই দেবো এক হাজার পনেরোশো টাকা নেবো এরকম তারপরে এখানে তারা ডেসক্রিপশন বিস্তারিত লেখছে এখানে যদি আমরা প্রোফাইলে যাই প্রোফাইল এখানে দেখেন সে বাংলাদেশ থেকে কাজ করতেছে দুই হাজার আঠারো সাল থেকে কাজ করতেছে এবং তার যদি আপনি কাজ দেখেন কাজ সে হিউজ শেষ করছে সে অনেক অনেক কাজ করছে সে অনেক কাজ করছে এবং তার হচ্ছে এই যে এগুলো হচ্ছে রিভিউ এগুলো দেখে সরাসরি মানুষ অর্ডার করে আর কোনো কিছু দেখে না ইউনাইটেড আমাদের ম্যাক্সিমাম বায়ার থাকে ইউনাইটেড স্টেটের ইউনাইটেড কিংডম ইউএসএ হ্যাঁ বড় বড় করে ভালো ভালো রিভিউ দিচ্ছে দেখছেন এক্সপার্টাইজ ইন ক্রিয়েটিং ডিজাইনিং মাই ফেসবুক বিজনেস পেজ দেখেন পেজগুলো যে বানাইছে ওগুলো আমরা কিন্তু দেখতে পারবো এখান থেকে বানাইছে কেমন এই যে এখান থেকে আপনি 
স্ক্রিনশট দেখতে পারবেন এই যে এটা বানাইছে এটা পেজ বানাই দিছে সে এটা নাম দিছে লোগো বসাইছে কভার ফটো বসাইছে এই যে আরে হ্যাঁ জি বলেন হ্যাঁ 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 গ্রাফিক্সের কাজ আছে কিন্তু ওইটা আমরা ওইটাও আমরা পারবো ওইটাও আমরা শিখব ওইটা শিখতেছি গত ক্লাসে আমরা একটু দেখছি যেমন ক্যান বা দিয়ে যদি আপনি কাজ করেন ক্যান বা হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক গ্রাফিক ডিজাইন টুল হ্যাঁ এটাতে এক্সপার্ট হইলে আপনি কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ওটা আমরা সবই শিখবো যা যা দরকার সব শিখবো আমরা তো এখানে তারা কিন্তু এরকম বানাইছে হ্যাঁ তারা এরকম বানাইছে তো আমরা গত ক্লাসে আমরা একটু প্র্যাকটিস করছিলাম আমরা প্র্যাকটিস করছিলাম ওইখানে আমরা কি করছিলাম আমরা একটা লোগো বানাইছিলাম এইটা তাই না এই লোগোটা আমরা বানাইছিলাম এই লোগোটা আমরা বানাইছি কিন্তু ক্যামেরা থেকে বানাইছি তো আজকেও দেখবো আমরা ক্যামেরা এই করতে হয় তারপর এমনি কভার ফটোটা হালকাভাবে দেখাইছিলাম এরকমভাবে তো ঠিক আছে আমি অনেক কিছু নিয়ে কথা বললাম তো এখন এখানে দেখেন তার পাঁচটা অর্ডার আছে পাঁচটা অর্ডার আছে সে কি করে ইনস্টাগ্রাম ফলো টলার এগুলা নিয়ে কাজ করে সে डिजिटल मार्केटिंग मध्य जेटा नहीं क्या शुरू करब ये हलो गत क्लस कर डिजाइन शिखते तईना जो आज के बाद एक देखी আমরা যেটা করছি আমরা যাব ক্যানভা ডট কমে আপনি গুগলে সরাসরি সার্চ করতে পারেন গুগলে সার্চ করবেন ক্যানভা ক্যানভা লিখে আপনি গুগলে সার্চ করবেন সার্চ করলে আপনি ফার্স্টেই পাওয়া যাবেন ক্যানভা হ্যাঁ ক্যানভা ডট কম এই সাইড আপনি যাবেন যাওয়ার পরে এখানে আপনি কি করবেন এখানে আপনি সাইন আপ করবেন বা অ্যাকাউন্ট করবেন অ্যাকাউন্ট করার জন্য আপনি সাইন আপ অপশনে ক্লিক করে আপনি কন্টিনিউ উইথ গুগল কন্টিনিউ উইথ গুগল দিলেই আপনার হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার যে জিমেল আছে জিমেল আছে না আমাদের জিমেল দিয়ে কন্টিনিউ উইথ গুগল দিলে অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে খুব ইজি সহজ আর আপনি যদি চান যে কন্টিনিউ উইথ ইমেল দিয়ে আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড সেট করে করব তাও করতে পারেন ওটা সমস্যা নেই তো আমি আশা করি আপনার অ্যাকাউন্টটা করতে পারবেন যদি কেউ না পারেন আমাকে বলবেন আমি হেল্প করব এই বিষয়ে তো আমি এটা দেখাচ্ছি না তো আমরা যেটা করব আমরা অলরেডি ক্যানভাতে আসছি ক্যানভাতে আমরা আসছি এটা হচ্ছে ক্যানভা ঠিক আছে এখান থেকে আমরা কি করছিলাম লোগো বানাইছিলাম এরকম যদি আমি লোগো লিখে সার্চ দেই তো একটা বিজনেস পেজে ওয়েবসাইটে লোগো দরকার হয় তো লোগোটা আমি বানাবো কিভাবে লোগো লেখার পর আমি লোগোতে ক্লিক করব এই যে লোগো ক্লিক করার পরে এখন আমাকে বিভিন্ন প্রকারের লোগো দেখাবে যেগুলো আমি বানাইতে পারবো হ্যাঁ তো এখানে কিছু প্রিমিয়াম আছে কিছু আছে ফ্রি তো এইখানে আবার বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে স্টাইল হ্যাঁ যে আপনি প্রফেশনাল কর্পোরেট ক্লিন নিউ এলিগেন্ট তারপর হচ্ছে ক্রিয়েটিভ আপনার কোনটা দরকার তো এখান থেকে যদি আমি দিলাম যে আমি প্রফেশনাল চাই এখানে ফিল্টারিং হইতেছে তারপর থিমটা আসলে কেমন এটা মার্কেটিংয়ের জন্য বিজনেসের জন্য সেলসের জন্য এটা কি কোনো ফ্যাশনের জন্য তারপর ফটোস আইকন সার্ভিস হ্যাঁ পার্সোনাল টেকনোলজি রিয়েল এস্টেট কোনটার জন্য দরকার তো আমি দিলাম মার্কেটিং অথবা বিজনেস মার্কেটিং তো এখন অনেকগুলাই অনেক সিস্টেমে দেখাইতেছে এই যে একটা আছে তো এখন আমরা একটা যদি ব্ল্যাঙ্ক নেই বা এরকম তো যদি আমরা একটা নেই পেট তো নেওয়া যাবে না আমি একটা সাপোজ একটা ব্ল্যাঙ্ক বা এটাই আমি নেই কাস্টমাইজ দিস টেম্পলেট এখান থেকে আমি যেটা করতে পারবো এখান থেকে আমি ক্লিক করলে এটা কিন্তু দেখেন ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু রিপ্লেস হইতেছে ঠিক আছে আমি ক্লিক করলে কিন্তু এটা চলে আসবে এখানে এবং এখানে যদি আমি ডিজাইন করি 
मार्केटिंग रिलेटेड ये एक देखें एक देखें भिडियो हे तो भिडियो देख ले लगभग ना भिडियो ग्रुपे दीब अपने ग्रुपे नाई मन है ना अच्छा ग्रुपे एड कर एड कर तो ये सपोज आप अच्छा बोलें अपन नाम कि चैती अच्छा तो एन जो ये सी दे शुरू है तो एखे जो एक अक्षर नहीं जमन सी नहीं देखें एक सी निल एलिमेंट अपने गेसिमेंट एखे टेक्सट अपन आभिन्न किस एलिमेंट अपने जाखान सी लेखा सार्च दिल देवारे ये जो देखी अनेक अक्षर आलो लागे ओ रकम एक अक्षर एखान सी एखान एरकम एक सी निल मन करें देखें एरक एक सी निल सी निल इन्हें और कैकटी स्टाइल आखने सी ने बैकग्राउंड अन्न कलर कर दी एखान बैकग्राउंड सपोज सदा कर दिल हाँ तर देखें एरक छोटो बड़ो करते खूब इजी इजी भाव क्षेत्र करते रखल तपर हलो ये जो अपना नाम लिखी एखे टेक्सट अपने क्लिक कर लैट हेडिंग क्लिक कर लगे हमें सी एच ए आई विभिन्न रकम फंट आलिक कर ले चेन्ज होता से तो एरक जो एरक जो नहीं करते फ्रंटे कलर चेन्ज करते इजिली कलर चेन्ज करते बड़ो छोट कर कपि कर सहज बुद्धि लिखते विषय दीसि क्या जमा दिल शेष एरक विषय चेन्ज करते चेन्ज करते प्रोते मान प्रिमियम प्रिमियम अपनी फेसबुक थे अपनी पंचाश टाइम एकश टाइम कीनते हैं कैनबा नहीं विभिन्न इ कर तो एन जो विषय देखें एरक लोगोटा बनाई लोगोटा बनाई और डिजाइन करते अपने जेको कलर आपने बैकग्राउंडे दीते हैं जेको कलर आपनर भल लगे जेटा और देखें सुंदर सुंदर कलर आखान सुंदर सुंदर कलर आपने दिया डाउनलोड करते शेयर क्लिक कर डाउनलोड पीएनजी अपन आवि साधारण फर्मेट है जेपीजी पीएनजी तो पीएनजी एक कलम पीएनजी एक चकचका बेसि है तरह डाउनलोड क्लिक कर लगे डाउनलोड होता से तो ग्राफिक डिजाइनारा कि 
এই কাজগুলাই করে কিন্তু আপনার যখন গ্রাফিক ইজ প্রফেশনাল যে গ্রাফিক ডিজাইনার সে ছোট ছোট বিষয়গুলো ধরে ধরে কাজ করতে পারে আমরা ওইগুলো করতে পারবো না কিন্তু আপনি ম্যাক্সিমাম কাজগুলো আপনি করে ফেলতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তো এখন এটা কিন্তু আমরা ডাউনলোড করে ফেলছি দেখেন এবং শুধুমাত্র ক্যানভা থেকে মানুষ ক্যানভা দিয়ে কাজ করা মানুষ প্রচুর পরিমাণ ইনকাম করতেছে এটা আপনার জানা লাগবে কেমনে আপনার সেল করা লাগবে এটা আপনার বুঝতে হবে এগুলো যারা বুঝতে পারছে যারা কাজ করতে করতেছে ওইরকম ভাবে তাদের হয়ে গেছে এই যে বানাইছি এখন এটা যদি শুধুমাত্র ইংরেজিতে রাখি তাহলে সুন্দর লাগবে না আরো দেখতে সুন্দর হয়ে গেল কিন্তু হ্যাঁ তো এই লোকটাই আপনাকে কেউ বানাই দেবে পাঁচশো টাকা নিবে কারণ সে জানে আপনি জানেন না সেটার পিছনে সময় দিছে তো এইটাই করলাম আমরা তো এখান থেকে আপনি কি করতে পারবেন আপনি যে কোনোটা ডিলেট করতে পারবেন এরকম করে আবার ডাউনলোড যদি করি আমরা করতে পারবো তো আমি চাই যে সবাই একটা একটা করে লোগো বানাবেন এবং সবাই লোগো বানিয়ে আমাদের যে গ্রুপ আছে গ্রুপে আপনারা সবাই পোস্ট করেন কেউ তো করেন না পোস্ট গত ক্লাসে তো আপনাদের দেখাইছি পোস্ট করেন না কেন পোস্ট করলে আমি বুঝবো যে আপনারা একটু ডিজাইন করছেন চেষ্টা করতেছেন পোস্ট করেন একটা ছবি পোস্ট করে দেবেন আপনি যদি দেখা গেল যে আপনি এখানে একটা শুধু এটা নিয়ে আসলেন আপনি নাম দিলেন না তাও সমস্যা নাই এটা দিয়ে একটা লোগো হয় যে এটাই কোন একটা কোম্পানির লোগো হইতে পারে হ্যাঁ তো আপনি এতটুকু পারছেন সমস্যা নাই এটাই আপনি দেন তো আপনি যে চেষ্টা করছেন এটাই আমরা দেখতে চাই যে আপনি চেষ্টা করছেন বুঝতে পারছেন তো চেষ্টা করতে করতে কাজ করতে করতে আপনার মধ্যে একটা কনফিডেন্স চলে আসবে মানুষ ফেল করতে করতে তারপরেই কি করে তারপরে কিন্তু মানুষ একটা পর্যায়ে যায় পারে শিখে হ্যাঁ তো ফার্স্টে আমরা কেউই পারি না তো চেষ্টা করে করে আপনারাই করে তো সবাই একটা করে লোগো বানাবেন লোগো বানাবেন তারপর হচ্ছে ফেসবুক আপনাদের যে ফেসবুক আছে না ফেসবুকের যে কভার ফটো আছে ফেসবুক কভার ফটোর জন্য ফেসবুক কভার ফটো ই করতে পারবেন কভার ফটো যদি বানাইতে চান আপনি যে এখান থেকে আবার ওই যে হোমে চলে আসবেন হোমে ক্লিক করবেন হোমে আসার পর আপনি কি করবেন যতটুকু দেখাইছি এটুকুই থাকবো না আরও দেখাবো আচ্ছা আচ্ছা তা আমি যদি এখানে সার্চ দেই আপনার ফেসবুকের কভার ফটো বানাইতে গেলে আপনার নির্দিষ্ট একটা মাপ জানা লাগবে যে ওই ফেসবুকের কভার ফটোর নির্দিষ্ট মাপটা কি এটা আপনার জানা লাগবে তা না হইলে ঠিকঠাক মতো হবে না এ পাশে দেখবেন যে মাথা কেটে গেছে মানে এরকম উল্টা পাল্টা এরকমই হবে বুঝছেন তো আমি কাস্টম সাইজে যদি ক্লিক করি কাস্টম সাইজ এখানে মাপটা দিতে হবে দেখুন একটা কভার ফটো ফেসবুক কভার ফটো ফেসবুকের যেমন আমি লিখছি ফেসবুক কভার ফটো সাইজ ঠিক আছে তো ফেসবুক কভার ফটো সাইজ যখন আমি লিখছি তো আমি ফেসবুক কভার ফটোর সাইজটা যখন লিখছি তখন বলতেছে আটশো বিশ তিনশো বারো এটা হলো পিকজেলে তো আমি এখানে অলরেডি পিকজেলই দেওয়া আছে এখানে পি এক্স দেওয়া আছে এখানে জাস্ট আগে আগের টাকে আগের টাকে পরেরটা পরে দেবো আটশো বিশ আমি নিয়ে দেবো আটশো বিশ তো এইভাবে টুইটার প্রিন্টার এসছে যে কোনো ডিজাইন আমি করতে পারবো কোনো সমস্যা না এখানে আমি দেবো আটশো বিশ নিলাম ওয়াই তিনশো বারো ঠিক আছে এটা আমি নিয়ে এখানে আমি দিব দেওয়ার পরে জাস্ট ক্রিয়েট নিউ ডিজাইনে ক্লিক করব আমি ক্লিক করার ক্লিক করার সাথে সাথে এটার যে শেপটা আছে এই শেপটা আমার সামনে চলে আসবে এটার শেপটা তো এইখান থেকে আপনি কি করতে পারবেন সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন এগুলোর মধ্যে আপনি কি করতে পারবেন আপনার কথা এগুলো লেখে আপনি কি করবেন আপনি এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোড করবেন দেখবেন আপনার এটা হয়ে গেছে আমি দেখাইতেছি আরো 
এরকম ভাবে আপনি অলরেডি আপনার সব কিছু দেওয়াই আছে এখানে সব কাজ করে দেওয়াই আছে হ্যাঁ মানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করা খুব ইজি এরকম ভাবেই করে আপনি মানে মানুষ বুঝতেই পারবে না যে কত ইজিলি আপনি কাজটা করছেন এখানে দেখেন আর কত সুন্দর সুন্দর জিনিস দেওয়া আছে দেখছেন এখানে জাস্ট আপনি নামটা চেঞ্জ করে দেবেন হয়ে গেছে আপনার হ্যাঁ এখানে আছে দেখেন সব কিছু করা আছে এখানে হাজার হাজার টেম্পলেট এখানে এখানে দেওয়া আছে আপনার নামটা লেখেন এখানেই করেন হয়ে গেল তো এখানে হ্যাঁ এইখানে যদি আপনি কিছু লেখেন এখানে আপনি যা লেখবেন তাই হবে এখানে যদি আমি লেখি যে ক্লিক হ্যাঁ ভ্যালি ক্লিক ভ্যালি যদি আমি লেখি ক্লিক ভ্যালি হয়ে গেল এটা এরকম করে আমি ছোট করলাম এটা করলাম এখানে আমি অ্যাড্রেসটা দিতে পারবো এই পাশে আমি ইচ্ছা করলে এটা যদি আমি বলি যে আমি এটা রাখবো না আমি এটা আমি ওই পাশে হ্যাঁ এটা আমি রাখলাম না মানে খুবই ইজি আপনার আপনি এটা সরাবেন দেন সরাই দেন দেন সরাই হ্যাঁ এই যে এই যে আপনি কি লেখা দিবেন এখানে দেন আপনি এরকম দিয়ে আপনি কালার চেঞ্জ করবেন করেন কালার চেঞ্জ এখানে এখানে চার কালার আছে এখানে আছে ঠিক আছে তো আপনারা এগুলো কাজ করে আপনারা যতটা সুন্দরভাবে করা যায় সুন্দরভাবে বলতে যেমন এটাই যদি আমি সুন্দর করি ক্লিন করি আমি ক্লিন ডিজাইন করি আমি একটা এই তো এগুলো দিয়ে করলেই আপনি কাজ করে জাস্ট আপনি ডাউনলোড দেবেন ডাউনলোড দিয়ে এগুলো আপনারা গ্রুপে একটু দেন আপনাদের নামে এইগুলো করেন আপনাদের যে ফেসবুক প্রোফাইল আছে এই প্রোফাইল দিয়ে শুরু করেন তারপর আমি পেজ ইনশাল্লাহ আমি পেজটা পরবর্তী ক্লাস আমি দেখাই দেবো পেজ কেমনে বানাইতে হয় প্রফেশনালি এটা আমি পরবর্তী ক্লাসে শিখাই দেবো আপনারা আপাতত এগুলো বানায় আপনাদের যে ফেসবুক প্রোফাইল আছে না প্রোফাইলে ওই লোগোর জায়গায় আপনি লোগোটা সেট করতে পারেন লোগো বানায় বা নাও সেট করতে পারেন লোগোই করলেন কভার ফটো মানে সুন্দর কভার ফটো একটা ফেসবুকে লাগাই দিলেন আপনি আপনার ওইখানে তো ঠিক আছে এগুলো নিয়ে আপনারা একটু প্র্যাকটিস করেন সময় নেন